Hello friends, welcome to my channel. In the chemistry, 10th class of chemistry, the first chapter is periodic table and electronic configuration. The periodic table and electronic configuration are familiar words. We have to say that we have to say that we have to say that in the world, the secret is in the mental living day, periodic table, and the last year participated. The electronic configuration is last year, but shell wise electronic configuration is in the But this year, we have subshell electronic configuration. Now, we will chapter like a First chapter is starting with a doubt. Is there an atom model other than Bohr's? Are there shells inside shells? The secrets inside an atom are unacted. A kutti de doubt and then it's a le kainalam number participated a bore atom model. From bore atom model a lata were a atom model undo. Pinna e atom in lulula secrets unending on a little a hessing and then in a kutti kathiri nila book of icum with three cum secrets undo atoms in a kutsitrakum carrying a lamaka patika and do and then a kutti de some shame. Up the number scientific world. Uh, scientific world very fast I can develop in the experiments ludeum assumptions ludeum number scientific world could it's very okay on it or you the was some pala pala pudia can't do it then the inventions are number scientific logam we know to go from chapter starting it then I'm going to question on them what is the basis of classification of elements in the periodic table periodic table and then the basic on a classify the little then Elements are classified in the basic physical and chemical properties of elements. But in the answer uh, physical and chemical properties of elements, no properties of elements, no ideal. In next uh, shell wise electronic configuration, we will do group number and period number. We will do the same thing. We will do the same thing. We will revise the example. Sodium that is the end of the atomic number. The end of the atomic number is 11. That is the 11 electrons. So, we will do the shell wise electronic configuration. 281 uh, fill J. The other in the group number, episode in the last outermost shell, other than Vera, other one to one period number, a threshold sun, all the other same number on the low period number, other one to three yana period number. A textbook in the other than the answer so can you can fill the other than a next is there a uh, group uh, is this group one element. A metal or non-metal na jayi kinte. Amal kaniya wala padhisi chende group one le le alla elementsum highly reactive metals are na. Adu konde dene sodium or highly highly reactive metal are na. Ini na mukka Bohr model pragaram or jande ka or concept padhi kya na de. According to the Bohr model, an atom electrons are arranged in various shells around the nucleus and they are filled in increasing order of energy. Ii kare na mukka reyam Bohr model engane ya electrons fill jayi na engane ya varakne na na mukka kaniya wala padhisi dana. Bohr model pragaram any other concept and Namaka particular Bohr model and a Larkuna or Mile, uh, Nadal nucleusum, central nucleus versity, chitum rounds versity, electrons increasing order of energy uh, wise, they are filled in the each shells. So, according to the Bohr model, we have to learn a concept. A concept and then as the distance from the nucleus increases, the energy of the electrons to the shells increases, and the attractive force between the nucleus and the electron decreases. Upon uh, nucleus in the um, nucleus in the uri electron, uri ipon amala nucleus center where it's all a or electronum or distance lele fills a trick in the day. Upon electronum nucleus in the amala distance increase in the angle. 
ന്യൂക്ലിയസ് സോറി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബട്ട് ദി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ആകർഷണ ശക്തി അതായത് ആകർഷണ ബലം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം ടേബിൾ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണില് ആ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുകയും വേണ്ടുകയുള്ളൂ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ടാബ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എൻ എ ലെവനിൻ്റെ ടു എയ്റ്റ് വൺ എന്നും എ ആർ എയ്റ്റീനിൻ്റെ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അഥവാ ഇത് ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി എം ഷെൽ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ആർഗൺ ആർഗണിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ അവിടെ മേലയിൽ ടേബിൾ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ സെക്കൻഡ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ എ ആർ എ ആറിൻ്റെ എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് ആർഗൺ അപ്പോൾ ആർഗൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലായ എമ്മിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദി എം ഷെൽ അടുത്തവർ ചോദിക്കുന്നത് പൊതുവെ എം ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എം ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോലും പഠിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സോറി എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് എം ഷെല്ലിൽ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാഷ്യം അതായത് കെ നയൻറ്റീൻ പൊട്ടാഷ്യത്തിൽ നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ നയൻറ്റീൻ പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഈ പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് ആ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ വണ്ണില്ലേ ശരിക്കും നമുക്ക് എം ഷെല്ലിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് കൂടെ കാരണം എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ബട്ട് ഇവിടെ പൊട്ടാഷ്യത്തിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് നയൻത്ത് വൺ എം ഷെല്ലിലോക്ക് എൻ ഷെല്ലിലോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എം ഷെല്ലിൽ ആ വണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മുന്നിൽ വിളിച്ചിട്ട് നല്ല നന്നായി ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് വേഗം തന്നെ മനസ്സിലാക്കും ഈച്ച് ഷെൽസ് ദർ ആർ ഫോർ ഷെൽസ് ഈച്ച് ഷെൽസ് ഹാവ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻഡ് സബ് ഷെൽസ് ഓരോ ഷെൽസിനും അതിൻ്റെതായ സബ് ഷെൽസ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പം എത്ര സബ് ഷെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സബ് ഷെൽസ് സബ് ഷെൽസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ സബ് ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാമാണ് സബ് ഷെൽസ് എസ് പി ഡി എഫ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നാല് സബ് ഷെൽസ് അപ്പോൾ എസ് പി ഡി എഫ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ് ഷെൽ ഉൾക്കൊള്ളും കെ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സബ് ഷെല് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ അടുത്തത് എല്ല് എല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സബ് ഷെല്ല സോറി സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സബ് ഷെല് ഉൾക്കൊള്ളും എസും പിയും പിന്നെ അടുത്തത് കെ എൽ എം ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഷെല്ലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ത്രീ സബ് ഷെൽസ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം അതായത് എസ് പി ഡി അടുത്തത് കെ എൽ എം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ ആണ് എന്നിൽ നാല് നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എന്നിൽ നാല് സബ് ഷെൽസ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എസും പിയും ഡിയും എഫും എല്ലാ
ഫസ്റ്റ് കേലുള്ള എസ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ എസ് നെക്സ്റ്റ് എല്ലിൽ എസും പി യും ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലിലുള്ള എസിനെ ടു എസ് എന്നും എല്ലിലുള്ള പിയിനെ ടു പി എന്ന് എഴുതുക അടുത്തത് കെ എൽ എം ആണ് എമ്മിലുള്ള എസിനെ ത്രീ എസ് എഴുതുക ത്രീ പി ത്രീ ഡി പിന്നെ എന്നിലുള്ളതിന് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ എഫ് അതായത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഷെൽ നമ്പറും കൂടി എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഏത് ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷെല്ല് ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ബാക്കി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ